हेलो हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग आवाज आ गुड इवनिंग सभी जनाब लाइक गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर ऑडियो द फोटो सिंथेसिस को नोट करू अ कोई पढ़ेगा सही ना नपढ़ी को इक्जाम में क्या बड़ा मार्क आ भाई नलेकन इक्जाम में मार्क आ सब शांत पढ़् पर्य लुडिंग सर गुड इवनिंग लास्ट डे हम प्लांट फिजिओलॉजी को नेक्स्ट टपिक सब चैप्टर भर रेस्पिरेशन हमें चाहे ग्लुकोज बनाए है लाइट रिएक्शन यूज कर डाक रिएक्शन हम चाहिए नमस्कार सर नमस्कार आर यू बीबी बाइस गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सन्च आज प्लांट फिजिओलॉजी पढ़ने सर प्लांट फिजिओलॉजी को रेस्पिरेशन सब टपिक रेस्पिरेशन लंग है लंग 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 क्वेश्चन यही बड़ा होता मेन क्या लंग फोटो सिंथेसि रेस्पिरेशन प्लांट एनाटमी तिमें अरुण अब जेनेटिक्स भो है ये सब लंग क्वेश्चन आँच अस्थि हमें ग्लुकोज बना थे है फोटो सिंथेसि कर समझी रह अब ये ग्लु यो ग्लुकोज यूज करने अट के निने भाई इनर्जी अभी ये काम हो यो ये रेस्पिरेशन को काम हो रेस्पिरेशन को काम हो रहा जम्मा तीनवटा वर्ड बुझना का लगी हमीर तन्न पढ़् पर्च तीनवटा चार वा पांचवट लेक्चर पढ़् पर्च डिफाइन करने लाइन कर बिग्रिया ले डिफाइन करने रेस्पिरेशन लाइन कर डिफाइन कर कल आ रेस्पिरेशन हजर इंटेक अफ अक्सिजन एंड अक्सिजन आउटटेक अफ सीओ टू ये लेखे टूरी क्लास में मकूँ र डिफाइन में दुई में कौन सा ली में एंड इनर्जी रिलीजिंग इंजाइमेटिकली इंजाइम को यूज करें क्या इनर्जी रिलीज करने इंजाइम को यूज कर इंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबोलिक एक्टिविटीज कैटाबोलिक एक्टिविटीज या प्रोसेस बनाने लोसेस विच ब्रेकडाउन विच ब्रेक डाउन तिम कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्प्लेक्स अर्गानिक फूड भन सस्टेन्स भन है फूड इंटू सीम्पलर इनअर्गानिक सब्सटेन्स सब्सटेन्सेस सब्सटेन्सेस विद इन दिविंग सेल Within the living cell, and here the same thing we want to show is called 
इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन सर अली बुझी नै हैंडराइटिंग ल ल एकै छिन की बात छन त मेन कुरा एल्छ ठुलो गर्नु पर्यो के ले डेफिनेसन तो हमें बुझे है रेस्पिरेशन को अर्थ हमी ग्लुकोज बना थे अब तो ग्लुकोज सी सिक्स एच टुवेल्व ओ सिक्स ब्रेक कर पर्ने अल्ले ब्रेक कर अक्सिजन को प्रेजेन्स में रेस्पिरेशन होने हो अक्सिजन को प्रेजेन्स में रेस्पिरेशन होने हो इस ब्रेक हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ब्रेक भाग अभी संगसंग इनर्जी रिलीज भाग र डिफिनेसन फिर एक पलट मू यो इनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हो यहाँ तो इनर्जी रिलीज भाग रेस्पिरेशन में ये इक्वेसन के को रेस्पिरेशन को इक्वेसन ल रेस्पिरेशन को इक्वेसन अभी ये मध्य ये चाहे इंजाइमेटिकली कंट्रोल बीच में पढ़् पड़ने प्रोसेस में बीच में टन इंजाइम को बारे में पढ़् है क्रेप साइकल भाई तिम्रो फिर ग्ल ग्लाइकोलाइसि भाई इन धेरे इंजा इंजाइम यूज करी कारण हमें इसलिए इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कैटाबोलिक एनाबोलिक कर कल था मलिक्यूल इंटू सीम्पलर फॉर्म इंटू सीम्पलर फॉर्म ल ये हमें पहले तो कैटाबोलिक है हमें कि भो कैटाबोलिक बने रेस्पिरेशन हे तो रेस्पिरेशन में ए ग्लुकोज हे तो कम्प्लेक्स मलिक्यूल छ कि नहीं ग्लुकोज मलिक्यूल बना कत कहीं बना कहीं फिगर देखे कम से कम इसो है स्ट्रक्चर तो देखे कत कत छा कार्बन यूज कर दुबई तीर तीर एच एक ओएच अभी ये तो कति देर कम्प्लेक्स अभी कम्प्लेक्स हे तो सीम्पल में कार्बन डाइअक्साइड हो कि हे तो इसो बनाने कार्बन डाइअक्साइड हो कि नहीं कति जी सीम्पल कंपाउंड बना वाटर कति जी कंपाउंड तेई कारण कम्प्लेक्स कंपाउंड सीम्पल कंपाउंड में बना कैटाबोलिक बना बने कम्प्लेक्स मलिक्यूल सीम्पल फर्म में चेंज कर कैटाबोलिक प्रोसेस बने एनाबोलिक अर्थ सीम्पल फर्म लिम्पल फर्म लम्प्लेक्स फर्म बना कम्प्लेक्स फर्म बना जो क्या बना थे हमीर हमें हे एनाबोलिक कता बना थे एनाबोलिक फोटो सिंथेसि में हमें एनाबोलिक टर्म से यूज करना मिले फोटो सिंथेसि तो फोटो सिंथेसि में के थे फोटो सिंथेसि में सान सान मलिक्यूल कार्बन डाइअक्साइड सान मलिक्यूल वाटर सान मलिक्यूल सनलाइट र्लो क्लोरोफिल को प्रेजेन्स में हमीर ग्लुकोज बना थे है ग्लुकोज बना थे ये कम्प्लेक्स मलिक्यूल भग कि सीम्पल बट कम्प्लेक्स मलिक्यूल बनाने लाइक के भाई एनाबोलिक बने हो अर्क पोइंट हे यही क्या यही हेरा तो कम्प्लेक्स अर्गनिक कम्प्लेक्स अर्गनिक इंटू सीम्पलर इनअर्गनिक सब्सटेन्स सीम्पलर में ये सब इनअर्गनिक लर्क पोइंट लेकर अर्क पोइंट हेरा कार्बन डाइअक्साइड रटर के अर्गनिक कि इनअर्गनिक ग्लुकोज चाहे अर्गनिक अभी कार्बन डाइअक्साइड और वाटर चाहे इनअर्गनिक क्लियर 
ते यो हामीले सिम्पल इनअर्गानिक सब्सटेन्समा विदिन लिभिङ सेल ल लिभिङ सेलको अर्थ अब मरेपछि सेल कसरी रेस्पिरेसन गर्ने र जिउदो हुनु पर्यो नि त सेल कम जब अनि जिउदो लिभिङ सेलमा यी सब प्रोसेस भएका भएका छ भने त्यसले चाहिँ हामीले रेस्पिरेसन भनेका हुन्छौ ल र अब चाहिँ रेस्पिरेसनको सिग्निफिकेन्स थोरै पढ्ने सिग्निफिकेन्स अफ रेस्पिरेसन ल र यसको के के फाइदा त पहिलो कुरा इनर्जी इज रिलिज्ड इनर्जी इज रिलिज्ड भखर हामीले क्वेशन पढ्दा इनर्जी सँगसँगै लेखेका थियो दाइने तर होइन दायातिर हेर त यहाँ र त यहाँ इनर्जी नै लेखेको छ हेर त यहाँ इनर्जी नै लेखेको छ अनि इनर्जी रिलिज भएको हो नि त मेन कुरा रेस्पिरेसन इनर्जी नि रिलिज इन फर्म अफ केको फर्ममा इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ एटिपीको फर्ममा भन्नु तपाईँ होइन भाइ एटिपीको फर्ममा इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ एटिपीले के भन्छ करेन्सी अफ सेल करेन्सी अफ सेल सेलको पैसा रकम दाम यो चाहिँ खर्च गरेर सेलले इनर्जी बनाएको हुन्छ सिम्पली बुझ्न अब नर्मल तरिकाले एकदम जसले चाहिँ साइन्स नै पढ्दैन बायोलोजी पढ्दैन सिम्पली बुझ एटिपी खर्च गरेर इनर्जी किनेको हुन्छ भएर अर्को हेर त्यसपछि अब हेर्दा एटिपीको धेरै काम सकिने हुन्छ त एटिपी हामीलाई डिफ्रेन्ट हामी इभेन ह्युमन बिइङलाई एटिपीले डिफ्रेन्ट काम गर्न हेल्प गरेको हुन्छ हाम्रो मटललाई मसललाई चाहिँ वर्किङ गर्नलाई होइन कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गर्नलाई के हो एटिपीको काम लाग्छ हट बिट चलाउनलाई एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट अफ मिनरल गर्नलाई होइन त्यसपछि सँगसँगै हाम्रो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा सहितको लागि के चाहियो एटिपी चाहियो अस्तिको सम्झिरहेको छौ के प्लस वाला र के प्लस र एच प्लस वाला एक्सचेन्ज गर्ने मेलेट मेलेट आयन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम स्टोमाटा खुल्ने र बन्द हुने खै मासु पकाएर खायो तिमीहरूले हेर न इसाई चाहिँ हुन्छ नि त के प्लस के प्लस इन्ट्री भएको हुन्छ हजुर अनि यहाँ चाहिँ यहाँ नै एटिपी युज भएको हुन्छ र त कति धेरै काम छ एटिपीको टन्नै काम अब वुमेन मिङदेखि लिएर अर्गानिजमसम्म एकदम टन्नै काम लाग्ने के ल र अब यी एटिपी भनेको अब इनर्जी नै हो भनेपछि भन त यसले चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ अब रेस्पिरेसनले केमा हेल्प गर्नुपर्यो फाइनली फाइनली रेस्पिरेसन हेल्प्स इन ग्रोथमा हेल्प गर्नु पऱ्यो ग्रोथमा हेल्प गऱ्यो किनभने त अब इनर्जी नै दिनुछ भने चाहिँ ग्रोथमा हेल्प गरेन ग्रोथमा गऱ्यो डेभलपमेन्टमा गऱ्यो त्यसपछि तिम्रो रिप्रोडक्सनमा गऱ्यो रिप्रोडक्सनमा गऱ्यो अनि तिम्रो त्यसपछि के गर्ने रिपेयरिङ अफ सेलमा गऱ्यो रिपेयरिङ अफ सेल बिग्रेका होइन मन नलाका सेलहरूलाई चाहिँ मिलाउने के फेरि इनर्जीहरू दिएर मिलाउने के ल र अर्को पोइन्ट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ इनर्जी रिलिज भएको छ भने चाहिँ इनर्जी रिलिज हुनुको अर्थ के हो हामी इनर्जी रिलिज भएपछि सँगसँगै हिट नि आउँछ कि नभए त हिट नि आउँछ इनर्जी युज गरेर हिट प्रोड्युस गर्न मिल्छ कि नहीँ मिल्छ ल अनि त्यसपछि हामीले फाइनली के लेख्न सक्छौँ मेन्टेन्स कन्स्टेन्ट टेम्परेचर अफ बडी हो कि नै मेन्टेन्स कन्स्टेन्ट टेम्परेचर अफ बडी बडीको टेम्परेचरलाई एकदम मिलाएर राख्छ हाम्रो बडीको जुन ह्युमेन बडी टेम्परेचर थर्टी सेभेन डिग्री सिक्सियस छ नि त नर्मल त्यसलाई मिलाउने चाहिँ यही हो रेस्पिरेसन कारण हामीले नि रेस्पिरेट गर्छौँ नि त हामीले सास फेर्दैन र फेर्छौँ अनि त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर थर्टी सेभेनको थर्टी सेभेन ठ्याक्क मिलाउने चाहिँ कहिले काम गर्छ रेस्पिरेसनले काम गरेको हुन्छ अर्को हेर सेन्ड मेसेज लङ नर्भ्स सेन्ड मेसेजेस एलोंग नर्व्स नर्व्स आर थ्रु मेसेज सेन्ड गर्ने यी काम भयो यिनीहरुको अब चाहिँ अर्को हेर त जुन एले भक्खर मैले माथि चाहिँ माथि चाहिँ यो इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ हेर्दा CO2 रिलीज भएको छ भएको छ कि हैन त हेर त तो CO2 रिलीज्ड CO2 हजुर CO2 रिलीज बाय रेस्पिरेसन इज युज्ड इन फोटोसिन्थेसिस फोटोसिन्थेसिस नले कार्बन डाइअक्साइड चाहेको थियो हैन अनि यहाँबाट रिलीज गरेको फेरि फोटोसिन्थेसिसमा युज गर्न मिल्यो हो कि नै समझिरा छौ फोटोसिन्थेसिसमा हामीले कार्बन डाइअक्साइड र वाटर युज गरेर ग्लुकोज बनाएको थियो 
अनि यहाँबाट यहाँबाट कार्बन डाइ अक्साइड रिलिज भएको छ त्यसले फेरि फोटोसिन्थेसिसमा युज गर्ने अर्को हेर हामीले त हुन्छ नि त गाउँतिर के भन्छ त्यसलाई छ्याङ भन्छ के भन्छ हामीले के खरु के खरु बनाएको हुन्छ छ्याङहरू हुन्छ नि त गाउँतिर त्यो कोदोबाट झारेको त्यो रक्सीहरू अनि उनीहरूले चाहिँ यी आर प्रिपेयर्ड बाइ प्रिपेयर्ड बाइ एनेरोबिक एनेरोबिक रेस्पिरेसन यी रेस्पिरेसनको टाइप छ रेस्पिरेसन कुरा भन्दा सिम्पली बुझ रेस्पिरेसनको कारणले गर्दा नै यी हाम्रो ब्युएर ब्युएरी र बेकरी प्रोडक्टहरू चाहिँ सजिलो भएको छ मिठो लाग्छ खानामा के खासौ मिठो लाग्छ कि नै ब्रेड खासौ सबभन्दा सिम्पल के ब्रेड खासौ यस सर तर न खाले एक वर्ष भइसक्यो ल ठीकै छ घरै जान पाएको छैन ल अब हेर अब चाहिँ हामीले टाइप्स अफ अहिले त अब यहाँ चाहिँ एन अरबिकको कुरा आयो हैन अब चाहिँ यसको बारेमा अब बुझ्नु पर्यो त्यो भन्दा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एक्जामपल हैन सबभन्दा सही तरिका चाहिँ मैले टाइप्स नै पढाउँछु ल टाइप्स अफ रेस्पिरेसन अनि बल्ल बुझिन्छ के इजी हुन्छ टाइप्स अफ रेस्पिरेसन लेर टाइप्स अफ रेस्पिरेसनमा हाम्रो पहिलो टाइप्स एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेसन यहाँ हेर यी एरो जानी देख्ने होइन एरोको अर्थ एयर होइन सिम्पली बुझ ओ टूको प्रेजेन्स ओ टूको प्रेजेन्समा भएर कुनै पनि रेस्पिरेसन भएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीले के भन्छौँ एरोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ एरोबिक रेस्पिरेसन ल हेर यसले चाहिँ डिफाइन गर्ने अर्ग्यानिक फुड मेटेरियल्स अर्ग्यानिक फुड मेटेरियल्स इक्जाम्पल के हो प्लान्टको केसमा ग्लुकोज होइन अर्ग्यानिक हो नि त ग्लुकोज अर्ग्यानिक फुड मेटेरियल आर कम्प्लिटली अक्सिडाइज कम्प्लिटली अक्सिडाइज को अर्थ अक्सिडाइज को अर्थ अक्सिजनको प्रेजेन्समा अक्सिडाइज हुनु के चेन्ज हुनु अक्सिडाइज हुनु अक्सिडाइज टू फर्म कार्बन डाइअक्साइड सिओ टू एन्ड वाटर सिओ टू एन्ड वाटर र सँगसँगै के गर्ने एज यहाँ कमा लेख ल अनि त्यसपछि एन्ड गर एन्ड रिलिज अफ रिलिज अफ लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी लार्ज एमाउन्ट अफ एमाउन्ट अफ इनर्जी अनि यो लार्ज एमाउन्ट अफ जुन इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ अनि लास्टमा एउटा एरोबिक छ भने लास्टबाट चाहिँ थप्ने इन के इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन यो नथपिकन डिफिनेसन पुरा हुँदैन ल यसले चाहिँ हामीले के भनेका हुन्छौँ यसले चाहिँ हामीले एरोबिक रेस्पिरेसन भनेका हुन्छौँ एरोबिक रेस्पिरेसन कम्प्लिटली अक्सिडाइज हुनु पर्यो के कम्प्लिटली अक्सिडाइजको अर्थ एकदम अक्सिजनमा बसेर होइन ब्रेकडाउन हुनु पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक मलिक्युल मस्तो एकदम अक्सिजनमा अक्सिजन पुरा एकदम परिपूर्ति भएको छ भने चाहिँ अनि सँगसँगै के फर्म गर्ने कार्बन डाइअक्साइड वाटर अनि रिलिज गर्ने के इनर्जी गर्ने तर लार्ज एमाउन्ट ल लार्ज एमाउन्ट मैले भर्खर माथि सिकाएको छु नि त यो योवाला इक्वेसन हेर त इक्वेसन अफ रेस्पिरेसन योवाला यी चाहिँ एरोबिक हो ल एरोबिकको छ एरोबिकको एरोबिक रेस्पिरेसनको यो चाहिँ इक्वेसन हो हामीले यही पढ्नुपर्छ त्यसैले हामी मैले यसलाई माथि नै लेखिदिएको छु यो हेर फेरि मैले लेख्छु यो इक्वेसनलाई ग्लुकोजलाई से सिक्स एच टुवेल्भ ओ सिक्स माथिको इक्वेसन छ अलिक त्यसलाई चेन्ज गरेर सिक्स ओ टू अलिक थप्छु कि नयाँ कुरा यहाँ त्यसपछि सिक्स सिओ टू प्लस अनि वाटर नि बनाउँछ सिक्स वाटर प्लस इनर्जी तर यहाँमा इनर्जीबाट चाहिँ पोइन्ट थप्छु यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ल यो इनर्जी लगभग एउटा मलिक्युलले वन मलिक्युल अफ ग्लुकोजले कति इनर्जी रिलिज गरेको हुन्छ यो चाहिँ एप्रो एप्रोक्सिमेट हो ल सिक्स एट्टी सिक्स किलो क्यालोरी क्लियर छ अब अर्को टाइप टाइप टू हाम्रो चाहिँ एनरोबिक एनरोबिक रेस्पिरेसन एकै छैन एनरोबिक रेस्पिरेसन लिएर छिटो गरेर स्क्रिनसट गरेर बाय बाय सर ल अर्को चाहिँ एनरोबिक एन को अर्थ नहुनु नो एरो को अर्थ ओ टू ओ टू नहुनु कि ओ टू को न प्रेजेन्समा होइन ओ टू को एब्सेन्समा रेस्पिरेसन भएको छ भने ओ टू उपस्थित छैन एब्सेन्समा त्यसको रेस्पिरेसन भइदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले एन एरोबिक रेस्पिरेसन भनेका हुन्छौँ हेर त कसरी यसलाई डिफाइन गर्ने अर्ग्यानिक फुड अर्ग्यानिक फुड के हो त्यही ग्लुकोज के अर्ग्यानिक फुड मेटेरियल 
इज यो पनि अक्सिडाइज हुने अक्सिडाइज हुने तर यो अक्सिडाइज भएपछि रङ हुन्छ त्यसैले हामीले इनकम्प्लिटली त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली अक्सिडाइज यहाँ चाहिँ इनकम्प्लिटली अक्सिडाइज इनकम्प्लिटली अक्सिडाइज इनकम्प्लिटली अक्सिडाइज भएको हुन्छ इन एब्सेन्स अफ मेन मेन चाहिँ यो ल एब्सेन्स अफ ओ टू ओ टूको एब्सेन्समा ओ टू चाहिँ प्रेजेन्ट छैन अनि के बनाएको हुन्छ यो फाइनल प्रोडक्ट फर्म इथाइल इथाइल अल्कोहल थाहा छ तिमीहरूलाई थाहा छ सर त्यो वाइनहरू बियरहरूमा बोडका जिनहरूमा युज गर्छ नि त यही इथाइल अल्कोहल हुन्छ इथाइल अल्कोहल अब सब बुझ्नु होला होइन बियर सब बुझ्छ नि त सबले हर अर्ग्यानिक एसिड अर्ग्यानिक एसिड अर्ग्यानिक एसिड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड यसले चाहिँ हामीले के भन्छौ यसले चाहिँ हामीले यसले चाहिँ हामीले एनारोबिक रेस्पिरेसन भन्छौ विथ अनि सँगसँगै थप विथ रिलिज अफ लेस एमाउन्ट अफ लेस एमाउन्ट अफ इनर्जी इनर्जी चाहिँ कम कम रिलिज भएको हुन्छ क्लियर छ इनर्जी चाहिँ कम छ ल पहिला भन्दा एरोबिक भन्दा इनर्जी चाहिँ कम रिलिज भएको हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने पोइन्ट थियो यहाँ यहाँ हेर सबभन्दा मेन पोइन्ट एब्सेन्स अफ ओ टू ठिक छ अर्को चाहिँ इथाइल अल्कोहल बनाएको हुन्छ अर ल अथवा अथवा अर्ग्यानिक एसिड बनाएको हुन्छ अनि दुवैमा कार्बन डाइअक्साइड बनाएको हुन्छ या बनाएको हुँदैन नि सक्दैन पछि एउटा केस आउँछ ल हेर अनि सँगसँगै कम इनर्जी नै रिलिज गरेको हुन्छ एरोबिकमा टन इनर्जी थियो कति इनर्जी थियो भन्दा त छ सय कति थियो बिर्सिरहेछौ तिमी सम्झिरहेछौ एनरोबिक एनोरोबिक रेस्पिरेसन भएर यो थाइल अल्कोहलको फर्मुला के भन त कसलाई थाहा छ केमिस्ट्री पढ्ने हो तिम्रो छौ त C2H5OH हजुर यो चाहिँ हाम्रो इथाइल अल्कोहल कुन अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ल हेर अनि यहाँ इनर्जी नि रिलीज गरेको हुन्छ इनर्जीको भ्यालु कसलाई थाहा छ 50 किलो क्यालोरी ल भन त 686 बढ्यो कि 50 बढ्यो माथि पढेको एरोबिकमा सिक्स हजुर एरोबिकमा पढेको ल हेर त्यसै गरी अब मैले दुईवटा पोइन्ट लेखेको छु यहाँ सँगै हेर त यहाँ त यहाँ हेर त यहाँ मैले यहाँ हेर त इथाइल अल्कोहल लेखे होइन इथाइल अल्कोहल त बुझियो अब चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड वाला नै एउटा पढ्ने लर्ग अर्ग्यानिक एसिड वाला यही सेम सब्सटेट लिने सी सिक्स एच टुवेल्भ वन टू ओ सिक्स ओ सिक्स एच टुवेल्भ ओ सिक्स एले चाहिँ पनि एनोरोबिक एनोरोबिक कतले ठ्याक्क ब्रेक गर्दिनु भएन हजुर कतले ब्रेक गर्दिनु भएन के ब्रेक बुझिन भाइ तिम्रो कुरा ओ भाइ एलाई जस्तै उदा प्रोडक्टमा उदी C3 H6O O3 लिंक मिल्छ भन्न खोजे सर ए भयो भयो बुझ्यौ यस सर बुझे ल हेर यहाँ चाहिँ यो कन्डिसनमा यो चाहिँ ल्याक्टिक एसिड बनाएको हुन्छ ल्याक्टिक एसिड हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो मसल चाहिँ थकाएको हुन्छ कि नभन त मसल थकाउनुको कारण यही ल्याक्टिक एसिड हो मसल थकाउनुले के भन्छ इङ्ग्लिसमा फ्याटिग मसल फ्याटिग हुनुको कारण यही ल्याक्टिक एसिड हो हामी काम गर्छौँ यो हाम्रो मसलमा भएको जुन हुन्छ नि त ग्लुकोजहरू चेन्ज भएर ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ अनि ल्याक्टिक ल्याक्टिक एसिडले हामीले हाम्रो मसललाई थकाएको जस्तो फिल गराउँछ के अनि हामी चाहिँ गर्दैनौँ नत्र भने हाम्रो मसल थाकेको हुँदैन दिनभरि रातभरि काम गरेको गरे गरेको गरे अनि हाम्रो के हुन्छ मसल खराब भएर जान्छ नि त फेरि रेस्ट दिनु पर्यो नि त कुनै पनि मिसिनलाई होस् होइन चाहे हाम्रो अर्गनलाई होस् सबलाई रेस्ट दिनुपर्छ क्लियर छ यो मसल फ्याटिक अलिक नाथ थियो के तिमीहरूले पढेको थियो पहिला मसल फ्याटिक भनेर ल्याक्टिक एसिडको कारण हुन्छ सर माथि गर्दिन न सारे सर क्लियर छ ल हेर भयो यो भयो भन त स्क्रिनसट भयो भयो सर ल हेर अब हामीहरू चाहिँ 
दुईवटा टाइप पढ़े है एरोबिक अर्क चाहिए एन एरोबिक दुई नंबर में एन एरोबिक अब एन एरोबिक को टाइप पढ़ने एन एरोबिक को टाइप पढ़ने अब यह टाइप पढ़े लैक्टिक एसिड बनाने ऊ तो छ्यांग बनाने है ये सब बनाने हेरा तो कोदो बड़ तिम तो कर के रक्सी बनाऊ ट्राई कर तिमी लाई जो सिक्के अर जल था इसको नलेज अल से मैं पर्व क्योंकि मिथाइल हेर इथाइल अल्कोहल बन है इथाइल अल्कोहल कंज्यूम करने हमीर अल्कोहल है तर ई सकसंग मिथाइल अल्कोहल नहीं बनदि मिथाइल अल्कोहल नहीं बनदि अभी मिथाइल अल्कोहल ने क्या मिथाइल अल्कोहल ने आई ब्लाइंडनेस कर तिमी इस ट्राई नगर्ने तो एक्सपर्ट होस्ट कर मिथाइल छोड़ मिथाइल अल्कोहल अर्क अब टाइप्स अफ हम के पढ़ने टाइप्स अफ टाइप्स अफ हम जो एन एरोबिक रेस्पिशन एनोबिक रेस्पिशन पैलो टाइप पैलो टाइप में पढ़् पड़ने अल्कोहोलिक फर्मेन्टेशन यही हो अल्कोहोलिक रक्सी बनाने के फर्मेन्टेशन था यो एन एरोबिक रेस्पिशन लुबईला है फर्मेन्टेशन नहीं भन्न मिले क्लियर फर्मेशन फर्मेन्टेशन देखियो इसी बुझ कि एरो एन एरोबिक रेस्पिशन को क्लियर भन तो छिटो रही क्या क्या देखिने ये कमन इन कमन इन ईस्ट ईस्ट एंड सम बैक्टेरिया हायर प्लांट में हो तब लिख सम बैक्टेरिया में देखिने होना कई बैक्टेरिया में एंड सम प्लांट में देखिने सम हायर प्लांट में देखिने ईस्ट को अर्थ के होता तुम्हारा ठा तो मुड़ा होते हैं अभी मुड़ा को छेव छेव में हे कुर है कसो कस्त फर्म भाग सेतो सेतो मसरूम जस्तु के बनाने मसरूम जस्तु के मसरूम तो होते हजर च्यौ टाइप के अलग ठूल कान जो कान जो बने ओ तो ईस्ट हो क्या अभी ईस्ट हो रही है तो अस्ट ये ईस्ट कह कहाँ यूज हो ईस्ट तुम्हें अल्कोहलिक फर्मेन्टेशन में नहीं यूज होता यही ईस्ट यूज कर हमीर तो बना छ्यांग गांव तीर बनाने रक्सी बना अब यहाँ अब कसरी होने इसको प्रोसेस हेर इस डायरेक्ट इक्वेसन पढ़ने है इक्वेसन पढ़ने बितिक सब बुझ इक्वेसन हेर पाइरुभिक एसिड पाइरुभिक एसिड पाइरुभिक एसिड ग्लुकोज बा ग्लुकोज बा पाइरुभिक एसिड बने का होता ठीक है पाइरुभिक एसिड बने अभी यो प्रोसेस हमें ग्लाइकोलाइसि बने का हो पची पढ़ने ये ग्लाइकोलाइसि स्टेप हम ओ टू भंडीसन को एरोबिक रेस्पिशन में नहीं होने अभी ओ टू नंडीसन एन एरोबिक जो भर्खर हम पढ़ी रहो टाइप्स तो में नहीं होने ग्लाइकोसि स्टेप हम जो पढ़् पची गए रेस्पिशन को स्टेप में तो दुबई में होने ये अलग समझ है सजी होता तब पाइरुभिक एसिड चाहिए एटा इंजाइम को नाम छा एटा इंजाइम को नाम छो तुम पाइरुबेट डी कार्बोक्सिलेज पाइरुबेट डी कार्बोक्सिलेज इसको प्रेजेन्स में एसो एसिटल डिहाइड बना एसिटल डिहाइड एंड एंड लेख प्लस लेख न कुछ सको प्लस सीओ टू बना एसिटल डिहाइड प्लस सीओ टू बना पच्छे यही एसिटल डिहाइड है यही एसिटल डिहाइड यही एसिटल डिहाइड यही एसिटल डिहाइड हमी एन ए डी एस टू लिभाइज करते दुई बन दू
beast. आवाज सुनेको छ यस सर ल हामी चाहिँ भक्कर पाइरुभिक एसिडबाट जुन हामीले पाइरुभिक डिकार्बोक्सिलेज युज गरेर एसिटल डिहाइड बनाएको थियो त्यो एसिटल डिहाइडलाई NADH2 सँग रिएक्ट गराउने हैन अनि रिएक्ट गराइसकेपछि रिएक्ट गराइसकेपछि यहाँ एउटा एन्जाइमको नाम लेख्नु पर्यो ल र एन्जाइमको नाम एन्जाइमको नाम हाम्रो अल्कोहोलिक 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 डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एन्जाइम युज गर्ने अनि अल्कोहोलिक डिहाइड्रोजिनेज एन्जाइम युज गरेर इथाइल अल्कोहोल बनाएको हुन्छ इथाइल अल्कोहोल अनि प्लस हाम्रो चाहिँ के बनाएको हुन्छ NAD+ NAD+ इथाइल अल्कोहोल यही चाहिँ नि त हामीले मेन कुरा हैन ल प्रिडेक्टर पहिले चाहिँ हाम्रो भयो अर्को चाहिँ अब ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन होला ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन कहाँ हुने ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन को बेस्ट एक्जाम्पल हाम्रो अ मसल ल मसलमा ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन हुने ल्याक्टिक एसिड बन्ने हाम्रो मसल चाहिँ थाकेर जाने अनि काम गर्न मन नलाग्ने ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन फर्मेन्टेसन ल र त कहाँ कहाँ हुने यो चाहिँ कमन इन common in muscle of muscle of animals and in some bacteria later now we have a question for me let it out equation man i'm going to book up by ruby case in the color that you are not पाइरुभिक एसिड कहाँबाट निकालेको छ पाइरुभिक एसिड यो ग्लाइकोलाइसिस ल पछि पछि हामीले पाइरुभिक पाइरुभिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस पाइरुभिक पाइरुभिक एसिड प्लस अ NADH2 सिम्पली बुझ न पाइरुभिक एसिड हैन पाइरुभिक एसिड हामीले पढ्नु पर्ने पछि पढ्नु पर्ने हैन पछि पढ्नु पर्ने हामीहरुको ग्लाइकोलाइसिस जुन चाहिँ रेस्पिरेशन को एउटा स्टेप हो त्यसको चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस को फाइनल प्रोडक्ट पाइरुभिक एसिड हो लेर पाइरुभिकेशन मा यहाँ चाहिँ जस्तो नाम छ नि त हेर त कस्तो नाम ल्याक्टिक एसिड छ यसमा अगाडि यहाँ नै उस्तै उस्तै इन्जाइम के ल्याक्टिक एसिड अनि डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज इ इन्जाइम युज गर्ने अनि ल्याक्टिक एसिड फर्म भएको हुन्छ ल्याक्टिक ल्याक्टिक एसिड फर्म भएको हुन्छ अनि सँगसँगै तिम्रो NAD+ युज फर्म भएको हुन्छ यो चाहिँ तिम्रो के भयो ल्याक्टिक एसिड यही ल्याक्टिक एसिड हामीले चाहेको थियो फर्म भयो अर्को हेर अर्को एसिटिक एसिड फर्मेन्टेसन थर्ड टाइप सरी चिन्ता नगर्नु दाइ स्क्रिन सट एसिटिक एसिड फर्मेन्टेसन भयो बाय 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 सर लो एसिटिक एसिड फर्मेन्टेसन ल र त एसिटिक एसिड फर्मेन्टेसन मा पहिले चाहिँ कहाँ देखिने कमन इन कमन इन एउटा नाम छ है एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियाको नाम छ एसिटो ब्याक्टर एसिटो ब्याक्टर अ तिम्रो एसिटी एसिटी बैक्टीरिया उस तो उसके नाम से क्या जस्ट तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन का उस तो उसके नाम से एसिटो एसिटो बैक्टर एसिटो बैक्टीरिया लेकिन यहाँ से क्या कौन सा इक्वेशन है रा इक्वेशन है रा सिंपली तो ये पाइरुबिक एसिड सब में वही चला पाइरुबिक शुरू को सब्सट्रेट शुरू में यूज़ करने जहाँ ग्लुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोजुकोज
यो यही पाइरुबिक एसिड मैं पढ़ते कि यो पाइरुबिक एसिड यही पाइरुबिक एसिड हमीर अब चाहे पाइरुभेट डी कार्बोक्सिलेज ये इंजाइम लूज करने पाइरुभेट डी कार्बोक्सिलेज डी कार्बोक्सिलेज इंजाइम यूज करने जल्द एसिटल डिहाइड बना एसिटल डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अब यही यहाँ जो एसिटल डिहाइड यही एसिटल डिहाइड एसिटल डिहाइड पची गए है पची पची यो एसिडिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम को प्रेजेन्स में इंजाइम को प्रेजेन्स में एसिटिक एसिड बना एसिटिक एसिड ये हम चाह चाहिए है एसिटिक एसिड फर्मेशन ल यहाँसम क्लि हम अब फर्मेटेशन को टाइप नहीं सको है अब हमीर अब तिमें डिफ्रेस बिट्विन कर सकता एरोबिक रनोरोबिक को आप सकता कि मैं कर दूर सक लीक सकते सीख त्रो पॉइंट पढ़े कर सकते सकू पड़ने तिमी ल मैं सातवटा पॉइंट डिस्क्राइब कर मैक्सिमम सेवेन मार्क में आना सकता है ना नी कम से कम नलेज तो पाइज तो है मत पढ़े नहीं था बुझे था ठा पाए तिमी फिर पढ़ा के पूछो रि एरोबिक रेस्पिरेशन अर्क एन एरोबिक खेल मतिक सब पोइंट लेखे हो डिफ्रेन्स जो पोइंट है सब दुई पॉइंट लेखे हो नया नौलो पोइंट लिख दिन मेस्पिरेशन ले रही पॉइंट पैलो पोइंट में पैला भाई तो एरोबिक नाम एरो ओटो को प्रेजेन्स में होने कि नाइन प्रेजेन्स अफ ओ टू ओ टू को प्रेजेन्स में होने ये चाहे अकर्स इन अकर्स इन एबसेंस अफ एबसेंस अफ ओ टू ओ टू को प्रेजेन्स न भाई ये होने है एनोरोबिक अर्क हेर अर्क अर्गानिक फूड के चेंज हो पैला तो यह पॉइंट लेखना सकता कि तिमर ने कम्प्लीट अक्सिडाइजेशन अफ फूड टेक्स प्लेस कम्प्लीट अक्सिडाइजेशन अफ फूड टेक्स प्लेस डिफिनेसन बा सब पोइंट लेखे मेक्स प्लेस यहाँ से इनकम्प्लीट अक्सिडाइजेशन अफ फूड टेक्स प्लेस अर्क पॉइंट अर्क पॉइंट यहाँ हमें के फर्म भाग प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इज सीओ टू प्लस वाटर हो कि नहीं एरोबिक में अगर एनोरोबिक में के आ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के सब मिटे भैया लिया यहाँ से फॉर्म आगे थे प्रोडक्ट्स हाई प्रोडक्ट्स आर सीओ टू प्लस वाटर अहाँ चाह प्रोडक्टर प्रोडक्ट्स आर एवं चाहे इथाइल अल्कोहल अर्क तिम्रो यहाँ अर में लर में तिम्रो अर्गनिक तिम्रो एसिड नि सकने कुछ एसिड अर्गनिक एसिड नि सकने लर्गनिक एसिड अर्गनिक एसिड अभी यह दुईवटा प्लस ये दुईवटा मध्य कुछ वा होना सकता हमें माथि पढ़े तो अर्गनिक एसिड हर क्योंकि तो हमें एसिटिक एसिड पढ़ेन एसिटिक एसिड को अर्गनिक एसिड के अभी थाल अल्कोहल तो पढ़ गए तुम्हें अल्कोहलिक फर्मेन्टेशन में लेकर योन एन प्लस संगसंगे कार्बन डाइक्साइड नहीं रिलीज करने अर्क पॉइंट हेरा अर्क पॉइंट पढ़ने यहाँ चाहिए अब अर्क पॉइंट इनर्जी पे है डिफ्रेन्स 
लार्ज इनर्जी प्रड्यूस हो इनर्जी सिक्स एटी सिक्स किलो क्यारोरी तर यहाँ चाह इनर्जी प्रड्यूस्ड इज लेस कम इनर्जी प्रड्यूस भाग कति हो था तिमी फिफ्टी 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 थर्टी सिक्स देखि थर्टी सिक्स जी थर्टी सिक्स देखिए फिफ्टी सम्म हो मत हमें पढ़ो नि दुवटा एटा थाल अल्कोहल वाला एट मसल वाला लैक्टिक एसिड वाला दुवटा थे पचास किलो क्यारी थी एटा छत्तीस थी दुबईला रेंज बना न सीम्पली है पूरी सके अर्क पोइंट है अ दुबई में ग्लाइकोलाइसि होने लुबई में ग्लाइकोलाइसि होने यो एन एरोबिक मैं ग्लाइकोलाइसि होने अरोबिक मैं ग्लाइकोलाइसि होने अर्क पोइंट है ये चाहिए एरोबिक क्या होने खास करी खास करी एनेमी अकर्सिन क्या होने अकर्सिन हाइयर प्लांट्स हाइयर प्लांट्स में खास कर होने हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल लेख न एंड एनिमल्स अच्छा क्या होने अकर्सिन अकर्स इन ईस्ट ईस्ट में होने होना एंड बैक्टेरिया में होने नया कुछ पोइंट है सब मैं मतिक पोइंट लेखे नया पोइंट लेखे मत नहीं पढ़ा पोइंटर लर्क पोइंट है अर्क पोइंट हम इंड प्रोडक्ट इंड प्रोडक्ट हेज वाटर इंड प्रोडक्ट डज नट है वाटर ये तो मैं दुईवटा टाइप पढ़ाएं एट एरोबिक अर्क एन एरोबिक है यहाँ हर पैला एरोबिक हे तो यहाँ एरोबिक एरोबिक में हर यहाँ हर तरोबिक में कालो पिने म देखा कालो कलर हे तो एरोबिक में वाटर छ रिलीज भाग एरोबिक के एरोबिक में वाटर रिलीज भाग तर अब हेरा एन एरोबिक को जी हमें टाइप पढ़े है हे तो सब टाइप में हे कुछ टाइप में वाटर प्रड्यूस भाग यहाँ भाग यहाँ आर यहाँ भाग यहाँ भाग कत वाटर प्रड्यूस भाग तेल डजंट लन अरोबिक में डजंट होते वाटर प्रड्यूस होते अब कई एक दुई तीन चार पांच छा लास्ट पॉइंट लेख अब लास्ट पॉइंट लेखने क्रम में क्रेप साइकिल तीर अल नजाऊ है रेस्पिशन कसोप्लाजम एंड माइटोकोन्ड्रिया दुबई में होने लाइटोकोन्ड्रिया तर तर एन अरोबिक रेस्पिशन अकर्स अकर्स बना टेक्स प्लेस भन अकर्स ओन्ली इन साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम में मात्र ये होने माइटोकोन्ड्रिया इन्वल्व नगर्ने क्लियर सीम्पल डिफ्रेस बिटविन भाई तिमर को अब अच्छा अर्क डिफ्रेस बिटविन पढ़् हम टाइम क्या हो सिक्स फोर्टी फाइव लिफ्रेस पढ़ने हमीर अब फोटो सिंथेसि पढ़ी हो कि सर सके हम फोटो सिंथेसि भपिक अब अब फोटो सिंथेसि तो सको अब डिफ्रेस बिटविन हर न फोटो सिंथेसि अब हेरा तो अब डिफ फोटो सिंथेसि तो दुबई पढ़ी होना रेस्पिशन नहीं पढ़ी रहता है इसको डिफ्रेस बिटविन था पाऊन संगसंगे है स्क्रीनसट कर भाई आठ लेख झन राम प्लस पोइंट सात मार्क्स कम से कम सातवट पोइंट लेखि कसरी भ यो मैं मैक्सिम भू अब हे तो सपोज सपोज ये चार मार्क पांच मार्क सो तीन सातवट पोइंट था पांचवट लेख न चार वा मार्क भाई छा लेख दू कि जान रहा छा लेखनी पेन को मसी सकता 
फोटोसिंथेसिस लाइट में होने कि नहीं नाम से नाम ही जब फोटोसिंथ फोटो मुझे लाइट में होने मैंने कहा था टेक्स प्लेस इन सनलाइट सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होने तो आरा रेस्पिरेशन थ्रू आउट द दे होने ला आ कंटिन्यूज कंटिन्यूज थ्रू आउट थ्रू आउट दिन मानी होने रा और रात मानी होने इसलिए चाहिए सनलाइट ले के ही इफेक्ट करे को बंदा है ना क्लियर था और को पॉइंट है रा और को पॉइंट है रा फोटोसिंथेसिस का उस तो पार्ट माहौल ने क्लोरोफिल भाग का पार्ट होगी नहीं टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट ग्रीन पार्ट माहौल ने और नहीं रेस्पिरेशन कहाँ होने रेस्पिरेशन सॉफ्ट सेल माहौल है सॉफ्ट सेल माहौल है � Takes respiration takes place in all cell of all cell of आ पूरे ऑर्गेनिज्म ला मात्रा प्लांट है ना पूरे ऑर्गेनिज्म हमरो मारे हमरो मानी हो रेस्पिरेशन दाग कौन सा अनहिरा था हमरो बॉडी में आरियो कलर कौन सा रा कौन सा रा क्लोरोफिल कौन सा क्लोरोफिल हमरो बॉडी में हमरो बॉडी में क्या ह्यूमन बीइंग को बॉडी में मुदाई ना मुदाई ना तो ये पनी रेस्पिरेशन दाग कौन सा होगी नहीं तो ये पनी नर्जी दाग कौन सा होगी नहीं वो तो इसलिए तेरे लिए जहाँ मेरे ऑर्गेनिज्म देखे कुछ और वो कुछ ऐसा फोटोसिंथेसिस से ही भाई ना इंडोथर्मिक रिएक्शन हो इट इज इंडोथर्मिक प्रोसेस देखा ना रिएक्शन वाला ना प्रोसेस ये रहता सनलाइट बाटा है ना पात में हीट आको चावन लाइट आको चावन से लेकिन वन्ने बित्रे को चावन ता इंडो भाग ओ तो इसलिए इंडोथर्मिक बात तो अरे रेस्पिरेशन चाहिए एक जो थर्मिक हो आ इट इज रेस्पिरेशन इज अब एक जो थर्मिक लिखे नहीं भाई एक जोर गोनिक लिखे नहीं भाई ला एक जोर गोनिक प्रोसेस एक जो थर्मिक लिखे नहीं भाई फिर तो यहाँ के लिए लिखा कुछ है हमें ले ग्लूकोज ला यूज़ करे रहना प्लस इनर्जी रिलीज करें कौन सा इनर्जी क्यों रिलीज भाग कुछ अंतर में इनको रा रिलीज को अर्थात बाहर ऑफ फैल नो के सेल बाहर आप और उस सेल लाइट दिनों है ना मतलब सिंपली निकाल नो के अन्य निकाल लेके बन जा आप बॉडी विद रा एक्सोथर्मिक या एक्सो एक्जर एक्जर गोनिक ला एक्जर गोनिक के बन जा � हाँ जरूर हाँ जरूर ये वाले लाये भित्र आए कुछ आए ना सॉनलाइज़ से भित्र आए कुछ आए अलसे इनर्जी रिलीज़ करे कुछ आए तो एक जो थर्मिक बात लेरा और को पॉइंट्स आमले पढ़ने पढ़ने यूटिलाइज़ेस यूटिलाइज़ेस सीओ टू एंड वाटर फोटोसिंथेसिस में अ सीओ टू रा वाटर मिलेरा ग्लू रेस्पिरेशन को भक्कर मले रेस्पिरेशन को इक्वेशन भक्कर पढ़ा है तो उल्टा थियो की नहीं होता ऐसो थियो की नहीं ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स O2 प्लस वाटर ऐसो थियो हो की नहीं उल्टा सो की नहीं तो इसलिए यहाँ रहता यहाँ मैं इकले यूटिलाइजेस CO2 और वाटर ने को यू यूटिलाइज करे कुछ बन्ची यहाँ क्या क्या अन दूध दूध तरकल लेकिन नहीं मिली यहाँ तीन लेकिन सोच साव कि इट यूटिलाइजेस आ ग्लूकोजनल को आ ऑक्सीजन और को तरकल लेकिन सोच साव इवॉल्व्स इवॉल्व्स सीओ टू एंड वाटर यो कंडीशन में यूज़ करे कुछ है वितरित है कुछ है यो कंडीशन में एक्सिट करा कुछ है ना बाहरी ये कुछ है इवॉल्व क आ यूटिलाइज कर था आई फिर आई फिर यूज़ करनु इवॉल्व कर था आ रिलीज़ करनु यू पॉइंट नहीं क्लियर चाला और कोई रह और को पॉइंट पढ़ने 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 प्रोसेस में अब वहाँ तो फोटोसिंथेसिस ऐना बोल देगी कि भक्कर से क्या कहती है मेरी बिरसी रासो की समझी रासो 
photo synthesis is anabolic process samjhi raha hu sir is catabolic process bhakar sikhayeko the na ye point ab fir describe garnu pardana euta difference between bhayo aba na timro chai यो जुन फोटोसिंथेसिस भएको छ त्यो मा चाहिँ कुन एनर्जी युज गरेको हुन्छ रेडियन्ट एनर्जी लाई युज गरेर रेडियन्ट एनर्जी इज चेन्ज्ड युज गरी चेन्ज गर्ने केमा चेन्ज गर्ने केमिकल एनर्जीमा ग्लुकोज भनेको केमिकल केमिकल एनर्जीमा सनलाइट युज गरेर ग्लुकोज बनाउने के मेन कुरा ठीक छ अनि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ यसले चाहिँ एनर्जी रिलीज गरेको हुन्छ नि त मेन कुरा पोटेन्सियल एउटा डेभलप गरेको हुन्छ हुन त यो पनि इट रिलीजेस केमिकल एनर्जी नै लेख रिलीजेस केमिकल एनर्जी भन यो केमिकल एनर्जी लाई पोटेन्सियल भन पोटेन्सियल पोटेन्सियल यसले चाहिँ एउटा पोटेन्सियल एउटा रिलीज गरेको हुन्छ अनि तिम्रो जसले चाहिँ के के केमा हेल्प गर्छ टु डु टु डु भेरियस वर्क डिफरेंट काम हेल्प कर इनर्जी हो कि नहीं वेरी अस वेरियस वर्क अर्क पॉइंट हेरा कतिवटा पॉइंट भीन छस्ट पॉइंट लेख अब लास्ट पॉइंट लेखने क्रम में है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को के गरे हो एब्जर्ब के रिलीज ग्लुकोज फिर अब यूज रेस्पिशन में अब यहाँ आर अब यहाँ प्लांट सीओ टू चाह सीओ टू इज रिलीज रेस्पिशन में एंड ओ टू चाहो टू को इंटेक बन है इंटेक बन या जेनी भन ऑटो के ओ टू इज एब्जर्ब क्लियर क्लियर लास्ट पॉइंट क्लियर अब से हम कसरी मेकानिजम तीर जाने लसरी ये भाग है तिम्रो रेस्पिरेशन एकदम प्रोपर मेकानिजम में जाने हम अब यह डिफ्रेस बिटविन सको इंपोर्टेन्ट थी ल अब यह इक्जाम में नया नहीं कम से कम हे तो इक्जाम में हे तो इक्जाम में नया नहीं कम से कम ये धीरे इंपोर्टेन्ट तो काम लगने भो कि नहीं हो कि ये धीरे इन्फर्मेशन ये धीरे इन्फर्मेशन काम लगने भाई इक्जाम में कुछ कुछ लेख् पे मैं ये सब इन्फर्मेशन यूज कर सकते तिहार लर्क अब हम पढ़् पड़ने टपिक मेकानिजम अफ मेकानिजम अफ रेस्पिशन रेस्पिशन कसरी भाग है रेस्पिशन पढ़ने क्रम में भर्खर हम पढ़ा छोन सजी था तिमला एरोबिक रोबिक तो अब सजी सजी भिमला अब तो बुझ् हो कि अब हम पढ़् पड़ने है अलग डिटेल में हमें अब एनरोबिक बारे में जे पढ़् थी है टाइप बढ़े पढ़े टाइप बरी गरी पढ़े ये सब टाइप रहे अल्कोहली फर्मेन्टेशन ये पढ़् पड़ने मात्र थे ठीक है एनरोबिक में ओटू को एब्सेंस वाला अब ओटू को प्रेजेंस वाला टन पढ़् पर्च है इसलिए पूरे टपिक कवर करने अब हे पैलो चाहे रेस्पिशन कुन सब्सेट बट स्टार्ट होने रेस्पिशन स्टार्ट विथ के ग्लुकोज स्टार्ट यूजली लेख रूजअली यूजअली विथ ग्लुकोज ग्लुकोज बा स्टार्ट भाग ग्लुकोज कह आटोसिथेसिश क्लियर अर्क पॉइंट हेरा अब हमी अब ती पॉइंट लेख अगि सीखा अगि सीखा मैं पॉइंट लेख् ग्लाइकोलाइसिश है ग्लाइकोलाइसिश कमन छ ग्लाइकोलाइसिश इज कमन प्रोसेस बिट्विन ग्लाइकोलाइसिश is common between aerobic aerobic and anaerobic 
रेस्पिरेशन दुबई में कमन छुबई में ग्लाइकोलाइसिश होने अब हे हमी चाहिए यूज हो एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन भर्खर सीखा थे डिफ्रेस बिट्विन में एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे साइटोप्लाजम रोकोन्ड्रिया में होने एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाजम में मात्र होने एन एरोबिक रेस्पिरेशन ले थाल अल्कोहल दिशा है तुम एसिड अर्गनिक एसिड तर एरोबिक रेस्पिरेशन ने के दिने भाई तो एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइअक्साइड वाटर और ठू बड़ी इनर्जी सिक्स एटी सिक्स किलो किलो क्यालोरी इनर्जी रिलीज कर क्लियर छ सब इस पैला नहीं पढ़ा कुरा हो कि रेस्पिरेशन में लगे अब मेकेजम अफ रेस्पिरेशन कवर करना चार वा स्टेप मैं पॉइंट लिख यहाँ मेकेजम अफ रेस्पिरेशन इज कवर्ड इन फोर स्टेप चार वा स्टेप में ही कवर हो हम पेलो स्टेप पेलो स्टेप जो हम यहाँ भर्खर लेखे थे रातो कलर ने कि कमन हो एनरोबिक रोबिक में ग्लाइकोलाइसिश यो ग्लाइकोलाइसिश पेलो स्टेप ग्लाइकोलाइसिश को अर्थ ग्लाइको को अर्थ ग्लू ग्लुकोज रिटेड लाइसिश को अर्थ ब्रेकडाउन लेकडाउन अभी ग्लाइको को अर्थ ग्लुकोज ग्लुकोज को ब्रेकडाउन के हमीर ग्लाइकोलाइसिश बने का हो बने का हो ग्लाइकोलाइसिश टाइम कभी हो सिक्स फिफ्टी सेवेन भो लाइर अब ठीक है ग्लाइकोलाइसिश भोल नहीं पढ़ा उस स्टेप था पाऊ ग्लाइकोलाइसिश को अर्क नाम कसा था एकदम इंपोर्टेंट लगदम इंपोर्टेंट कहीं सो डिस्क्राइब द ईएमपी पाथवे भर तो हमें ग्लाइकोलाइसिश नहीं डिस्क्राइब कर सोने तरीका फरक भाई ईएमपी को फुल फॉर्म कसा था इम्बेडेन मेयर हफ अम्रो पारानस पारानस ठीक पारानस है पारनस लारनस इम्बेडेन मेयर हफ पारनस ये सब साइंटिस्ट को नाम लिया मैं कुछ कहीं कहीं सोच दिशा क्या पेलो स्टेप हमें भोलि यह पढ़् है अब अर्क स्टेप हेरा दुई नंबर को स्टेप दुई नंबर को स्टेप हमें अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन अफ पा पाइरोबिक एसिड अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन अफ पाइरोबिक एसिड पाइरोबिक एसिड ते पी थर्ड स्टेप चार वा स्टेप है मेन कुछ यहाँ चार वा स्टेप जो दुटा स्टेप भर अर्क अर्क स्टेप एकदम इंपोर्टेंट लो एकदम इंपोर्टेंट सोधी रहने के साइकल फाइनल हम स्टेप होने इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्ट फॉर्म में ईटीएस क्लियर अब है भोलि हम पेलो टपिक होने ग्लाइकोलाइसिश है ग्लुकोज ल्लुकोज लोलि हम लेकर ग्लुकोज ल हेरा तो ग्लुकोज किमेटे नी ग्लुकोज हमें डिफ्रेंट हेरा दसवटा स्टेप हो दसवटा स्टेप ग्लाइकोलाइसिश इज अ टेन स्टेप प्रोसेस भाई दसवटा स्टेप करने भोलि है अभी भोलि दस स्टेप करें पाइरोबिक एसिड में प्रो इस प्रड्यूस करने पाइरोबिक एसिड बनाने ये स्टेप यूज करें तो हेरा तो ये फिगर लाई जो फिगर लाइक तिमें स्क्रीनसट लिया जूम कर पढ़ ल स्क्रीनसट लिया भोलि को होमवर्क लिम पढ़े रखने स्क्रीनसट कर इसको स्क्रीनसट कर भोलि चाहिए एकदम यही पढ़ाई होता एकदम इंपोर्टेंट नहीं देखी भाई
लुटी लगे स्क्रीनशॉट लेते पे भार हजर उसके यूट्यूब में इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन पुस्ट कर दून भैन बायो के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन कर दून भाई सल सब फिर उग्राम में छे भे कस्त के मैं खोजने आएन कि कस्त एक चोटी भैनेजमेंट खोजने आएन कि खोजे न तर आए मैनेजमेंट सो सुधित सुजीत सर सुजीत सर तो बायोलॉजी पढ़ा केमिस्ट्री पढ़ा टीचर कौन खाई मैं ठा भैन लोलि प्रिपेयर कर नदे मतलब क्लियर छह तुम्हें बुक में ये स्टेप छ यो से ग्लाइकोलाइसिस पढ़ आज लेते नहीं करो और को क्लास जाओ लेने को मैं इनको शुरू क्लास ले सब बोर्ड नहीं क्लास को कहीं नोटिस आए ना ला आज लेते नहीं बाय बाय